ओके हेलो चैटर्स माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर अब गाइस इससे पहले कि आप लोग कंफ्यूज हो कि भाई फेस कैम वीडियो कहाँ है हमने तो सोचा था शायद ये फेस कैम वीडियो होगी लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं चैनल पर सारी वीडियो फेस कैम नहीं होने वाली और ना ही सारी वीडियो वॉइस ओवर वाली होगी मतलब चैनल पर आपको दोनों टाइप की वीडियो देखने को मिलेंगी जैसे मैंने आपसे कहा हफ्ते में चार से सात आपको फेस कैम वीडियो और बाकी नॉर्मल वीडियोज होने वाले हैं तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि चैनल पर जो कॉन्टेंट है वो किस तरीके से आने वाला है लेकिन गाइज आपको थैंक यू आपने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया मेरे इस नए मूव को एंड आई होप आपका इस सपोर्ट ऐसी कंटिन्यू रहेगा और बिना किसी तरीके अपनी अपडेट्स के ऊपर बढ़ते हैं और यहाँ पर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि सीएम एम का जो जी फिनिशर है वो वापस आ चुका है डब्ल्यू के एक लाइव इवेंट में इसके अलावा रोमन रेंज के अपोनेंट के बारे में जो कि क्लैश ऑफ चैंपियंस के लिए होगा और डब्ल्यू के फायर फ्लाइफ अनाउंस के बारे में कि भैया अभी तो बस ये शुरुआत है और आने वाले टाइम में हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें इस फायर फ्लाइफ अनाउंस या ब्रेव एड के फींड वाले गिमिक के साथ देखने को मिल सकती है तो बिना किसी तरीके सबसे पहले फींड वाले गिमिक के बारे में बात करते हैं और गाइज मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि जो ब्रेव एड लैंटर्न लेके आए थे समर स्लैम में वो किसने डिजाइन किया हुआ था मैंने आपको उसकी थोड़ी क्लोज पिक्चर्स भी दिखाई थी तो बेकर है उनका नाम जिन्होंने फायर फ्लाइफ अनाउंस वाली चीज को सोचा है कि वो किस तरीके से आगे चल सकती है मतलब जो भी प्रॉप्स ब्रेव आइट अपने साथ लेकर आते हैं फिर चाहे वो उनका मास्क हो उनका वो लैंटर्न हो या फिर जिस तरीके से हमें वो डिजाइन देखने को मिलता है वो स्टूडियो टाइप का देखने को मिलता है जहां ब्रेव आइट के में सारे फायर फ्लाइफ अनाउंस वाली चीजें देखने को मिली है वो सारी बेकर ने डिजाइन करी है और जब उनसे पूछा जाता है द फील्ड के इस गिमिक के बारे में तो उन्होंने कहा भैया अभी तो ये शुरुआत है और अब आपको आगे इससे भी ज्यादा कुछ कमाल देखने को मिलेगा तो गैस बस हमें यहाँ पर अब रेडी रहना है फील्ड की तरफ से और ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टफ के लिए क्योंकि बेकर का कहना है यहाँ पर यही है कि फील्ड अभी आगे और कुछ बहुत बड़े कारनामे करने वाले हैं मैं तो अभी से सोच रहा हूँ कि भाई अभी तक कितना कमाल हुआ है और अगर वो और कमाल करने की बात कर रहे हैं तो कमाल कितना बड़ा कमाल होगा नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़ी है रोमन रेंज के क्लैश ऑफ चैंपियंस के अपोनेंट से अब गैस रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर का कहना यहाँ पर यह है कि रोमन रेंज के जो अपोनेंट होंगे क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू में वो डैनियल ब्रैन होने वाले हैं भले फिलहाल डब्ल्यू खिचड़ी पका रही है कि रोमन वो बंदे थे रोमन की जगह वो उनका जुड़वा भाई लिया या फिर डेनल बैन अपने आपको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर का कहना यहाँ पर ये है कि डब्ल्यू का क्लैश ऑफ चैंपियंस के लिए ओरिजिनल प्लान यही है कि डेनल बैन वर्सेज रोमन रेंज के बीच एक मैच करवाया जाए और आने वाले स्मैकडोन लाइफ के एपिसोड में पॉसिबली हमें जो फिलहाल रोमन रेंज की मिस्टर टाइकर वाली स्टोर लाइन है वो इसी तरफ लीड करती हुई दिखाई दे सकती है क्योंकि एंड में जाकर तो हमें यही पता लगना है कि भैया इन सभी के पीछे जो मास्टर माइंड है वो डेनल ब्रैन ही है और एक खिचड़ी पकाने में सब उनका ही हाथ है और उसके बाद रोमन रेंज का गुस्सा हमें डेफिनेटली डेनल ब्रैन के ऊपर काफी बुरी तरीके से फूटते हुए दिखाई दे सकता है अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के ऊपर जो कि जुड़ी है सी एम पंका जी फिनिशर हमें देखने को मिलता है डब्ल्यू डब्ल्यू के लाइव इवेंट में अब गाय चौबीस अगस्त को जो स्मैकडाउन लाइफ का लाइव इवेंट था वहां पर कोफी किंगस्टन वर्सेस डेनल ब्रैन के बीच मैच चल रहा था और गाइस यहां पर होता क्या है जैसे कि आपको बताया कि जब भी कोई मैच बोरिंग सा लग जाता है या फिर क्राउड थोड़ा सा मजे लेना चाहते हैं सुपरस्टार से जो कि रसल कर रहे होते हैं तो वहां पर सीएम पंक के चैंड शुरू हो जाते हैं इसमें कोई नई बात नहीं है लेकिन नई बात यहां पर तब हुई जब सीएम पंक के चैंड को रिस्पॉन्ड कर दिया एक तरह से डेनल ब्रैन ने जब उन्होंने सीएम पंक के चैंड के ठीक बाद कोफी किंगशन को अपने कंधों पर उठाया और फैंस थोड़ा सा जी टी चैंड लगा रहे थे लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें पता था भैया डेनल ब्रैन ऐसा तो करने वाले हैं नहीं लेकिन सच में डेनल ब्रैन ने सीएम पंक का फिनिशर जी जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है उसको लगाया और उसके बाद क्राउड वहां पर एकदम से पागल हो जाता है उन्होंने वन मोर टाइम का चैंड किया और एक बार फिर से मतलब दूसरी बार डेनल ब्रैन ने जी फिनिशर लगाया कोफी किंगशन को लेकिन यहां पर उन्होंने बेजती भी कर दी जी फिनिशर की क्योंकि कोफी किंगशन ने सिर्फ एक काउंट होने पर ही किकआउट कर दिया मतलब ये वो फिनिशर है जिससे सीएम पंक ने इतने तगड़े तगड़े मैचेस दिए लेकिन कोफी किंगशन ने यहां पर वन पर ही किकआउट कर दिया और गाय तीसरी बार भी डेनल ब्रैन ने जी फिनिशर लगाने की कोशिश करी लेकिन इस बार कोफी किंगस्टन ने काउंटर कर दिया और उल्टा कोफी ने ही डेनल ब्रैन को जी फिनिशर लगा दिया तो ये हमें यहाँ पर कुछ देखने को मिलता है डब्ल्यू के इस लाइव इवेंट में अब गाइस ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि सीएम पंक के चैन तो भली सुनने को मिल जाते हैं लेकिन उस पर सुपरस्टार्स भी रिएक्ट करें वैसे लाइव इवेंट में हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि होगा लेकिन सच में ऐसा हो जाएगा ये सोचा नहीं था बट फिर भी ये काफी इंटरेस्टिंग चीज थी और क्राउड ने डेनल ब्रैन वर्सेज कोफी किंगशन के मैच को इंजॉय किया होगा या नहीं किया होगा ये तो मैं नहीं कह सकता लेकिन ये जी वाली थिंग को इस लाइव इवेंट में काफी ज्यादा इंजॉय किया तो गाइस ये थी आपके लिए इस वीडियो में कुछ अपडेट्स आई होप